Ontem, compareceu aqui nessa unidade escolar um vereador ofendendo e agredindo verbalmente algumas servidoras públicas. A escola é lugar de educação, de amor, de carinho e de respeito. E outra coisa, a escola tem regra, regra tem que ser obedecida. Nem o prefeito entra numa escola dessa forma. Todo mundo pede licença, se apresenta, espera, respeita e ele tem que fazer isso também. Ele está achando que ele é o quê? Engraçadinho. Esse vereador, infelizmente, foi extremamente agressivo e ofensivo. E isso deixou não só a diretoria do sindicato, mas toda a equipe escolar muito consternada com o acontecido. Esse vereador, o senhor tem mais o que fazer, vereador. Vá fazer outra coisa, vá fiscalizar de parte do executivo. Que judiação ver a funcionária chorando, ver o amor que as crianças têm por ela e esse senhor grosso, mal educado, incompetente, tratando as pessoas desse jeito. Olá, servidores e servidoras públicas do município de Osasco, em especial o pessoal da educação da Prefeitura de Osasco. Estamos em frente à MF Alfredo Fará, hoje, dia 14 de abril de 2023, por causa de um ocorrido no dia de ontem aqui junto a essa unidade escolar. Um absurdo que ocorreu, uma coisa que a gente não pode aceitar em hipótese alguma. Ontem, compareceu aqui nessa unidade escolar um vereador ofendendo e agredindo verbalmente algumas servidoras públicas tratando elas mal, dentro, sendo que ela estava dentro das suas atribuições e suas funções. Esse vereador, infelizmente, foi extremamente agressivo e ofensivo. Temos certeza que isso não é a visão do conjunto dos vereadores da nossa municipalidade, que com certeza a maioria absoluta desses vereadores repudiam, repudiarão essa atitude desse vereador. Esse vereador, o senhor tem mais o que fazer, vereador. Vá fazer outra coisa, vá fiscalizar de parte do executivo. Não vir aqui numa unidade escolar humilhar e agredir verbalmente servidores públicos que estão exercendo com maestria, com grandeza o seu trabalho. É um absurdo, horrível essa postura do vereador. Gente, ofender chegar uma, uma inspetora de aluno, uma funcionária que está recebendo as crianças, que, é tão, que acolhe tão bem as crianças da nossa população aqui, dessa região em especial, agredir verbalmente, meu, não é seu papel. Faça, vai entender para que, que serve de fato o legislativo, para que, que serve a vereança. Vou para o seu papel, vereador. Gostaria aqui que a professora Marta, a professora Sheila, desse o seu recadinho, começando com a professora Sheila, em seguida a professora Marta, desse o recadinho também, tá? Por favor, Sheila. É lamentável, né, é, receber um tipo de, de relato de uma servidora que se dedica há tantos anos numa mesma unidade, que se empenha com tanto carinho e amor para receber as crianças, é, ser tratada dessa maneira. E isso deixou não só a diretoria do sindicato, mas toda a equipe escolar muito consternada com o acontecido. E não vamos tolerar esse tipo de atitude. O grupo de professores, o grupo de funcionários da unidade também não vão aceitar esse tipo de tratamento. Professora Marta, até o seu recado também. Você que tem tanta sensibilidade também a respeito desse tema, desse assunto. Você que vê os absurdos que o pessoal sofre. Dá um alôzinho, por favor. Pessoal, nós viemos aqui prestar nossa solidariedade, todo o nosso respeito, dizer para vocês que a gente não pode mesmo deixar passar isso batido, que dá até medo, né, José? Vai que essa moda pega, por conta dessa situação que nós estamos vivendo aí de violência nas escolas, algumas pessoas, vamos dizer aqui, o vereador na, que estamos tratando aqui, querendo se aproveitar da situação para se projetar politicamente em cima dessa dificuldade e inclusive maltratando o servidor público que está aqui trabalhando com respeito, com carinho. Nossa, que judiação ver a funcionária chorando, ver o amor que as crianças têm por ela e esse senhor grosso, mal educado, incompetente, tratando as pessoas desse jeito. Se ele quer uma causa para trabalhar, ele que trabalhe por uma causa justa mesmo, para colaborar e não para atrapalhar, porque ele está querendo o quê? Se aproveitar dessa situação para poder se projetar politicamente usando as pessoas. E outra coisa, a escola tem regra, regra tem que ser obedecida. Nem o prefeito entra numa escola dessa forma. Todo mundo pede licença, se apresenta, espera, respeita e ele tem que fazer isso também. Ele está achando que ele é o quê? Engraçadinho. Está é dado o meu recado. É isso, Marta, você falou muito, muito bem mesmo. É inadmissível isso, gente. Então, os colegas, servidores, tá? Fique claro, o Sintrasp, o seu sindicato, não vai aceitar, em hipótese alguma, esse tipo de coisa, esse tipo de postura, tá? esse tipo de acontecimento. Então, contem conosco, contem com a gente, tá? Muito abraço, um grande abraço para vocês, tá? 
estamos juntos nessa luta aí em defesa de vocês. E qualquer escola que tiver esse tipo de, de ação, por favor, comunique ao sindicato, nós vamos lá para ajudar. Não é, José? Sim, com certeza, Marta. Escola é lugar de educação, de amor, de carinho e de respeito. Música